你知道监狱二当家的传说吗？今天我将率领革命战士与小日子来一场生死决战。小日子带着十万军队对我国大鱼岛进行突袭，我军哨兵毫无防备，被敌军偷袭，死伤无数。哈哈，大鱼岛是我们的，花姑娘也是我们的。由于小日子人多火力猛，我军还没来得及反击，就被敌人给偷袭了，现场损失惨重。此时军营火急火燎的冲进来一个上将，说道。齐部长不好了，小日子带着十万军队和坦克杀过来了，我们很多兄弟都没来得及反应就被击毙了。什么？小日子杀过来了？赶紧通知，所以弟兄集合开启反击。齐部长，我看咱们还是赶紧跑路吧。敌军军队十万人，我军军队五千人，你这是带着兄弟们去送人头啊？我看咱们还是好汉别吃眼前亏，赶紧跑吧。不行，我一定要为兄弟们报仇。犯我中华者，虽远必诛。好，有骨气，我现在就召集兄弟们跟随齐部长一起浴血奋战。齐部长，快看，那边有飞碟。你，你这是干什么？<笑>哈哈，你没想到吧？其实我早就投奔于太君了。外面牺牲的兄弟，我也是故意让他们放松警惕，才被敌人干掉的。呸！小日子究竟给了你什么好处？既然连自己的兄弟们都下得去手，你简直不是个人！我是不是人不用你管，但是你很快就会是一个死人了。太君说了，只要我干掉了你，就会给我大大的好处。这点伤对我来说简直就是挠痒痒，去死吧！你这个叛徒！啊、怎么可能？全体华夏战士集合！小日子现在已经来抢咱们大鱼岛了，兄弟们说说，我们现在该怎么办？誓死保卫大鱼岛，犯我中华者，虽远必诛。二当家带领着我军三千战士，犹如一群战狼，势不可挡，向小日子冲去。大佐带领着十万小日子。犹如一群丧心病狂的土匪，向我军冲了过来。经过一场激烈的交锋，我军消耗了两千战士，消灭了敌方五万人，双方损失惨重。于是双方发起了谈判。我承认你们很勇，但是你们军队人员已经所剩无几了，还是乖乖的放下武器投降吧。我们保证给你们大大的好处。呸！我岂等闲？岂是贪生怕死之辈？哪怕就是战死沙场，也会誓死守护大鱼岛。嗯天堂有路你不走，地狱无门你要闯，那我就送你们下地狱。齐部长，快看，那边有军队过来支援咱们了，肯定是上面派人支援我们的。齐部长，我们是组织派来支援你们击退敌人的，一切指令请指示。好，兄弟们，你们来的正是时候，给我火力全开，打倒小日子，开炮！随后一阵枪林弹雨，我军的一千名战士被小日子和援军给前后夹击，给全部放倒了。仅存二当家一人幸存。你们这是干什么了？怎么把自己兄弟给灭了？嘿嘿，其实我们是小日子假扮的，怎么样？没想到吧？哈哈，华国人，今天你是死定了！我再给你一次投降的机会，只要你效忠于我们小日子。好处大大的有，呸！雄狮不会因为狗贩低头。给我乱枪扫死这个华国人，开枪！一瞬间，子弹犹如暴雨，射向了二当家。二当家拿出了双刀，犹如钢铁战士一样，遮挡住了敌人所有火。怎？怎么可能？难道这小子拥有金刚不坏之身？这让子弹来得更猛烈些。好久没有人给我挠痒痒挠的，这么舒服。二当家右手一个回旋刀，直接干掉了敌军五万小日子。接着，右手一个回旋刀，又干掉了小日子伪装的援军。只剩下大佐一个光杆司令了。大佐顿时就吓出了尿来。快说，你们为什么要来抢占我们的大鱼岛？大鱼岛到底是谁的？大鱼岛生来就是中国的固有领土，因为大鱼岛物产丰富。所以我们想靠武力来抢夺大鱼岛。呸！真是一群强盗！快说你们为什么要往海底盗和废水污染环境？我们盗的都是经过净化、对人畜无害的核废水，对大自然是零伤害的。是吗？那你喝一杯给我看看。哈哈，齐部长，你可真会开玩笑。这核废水我从小喝到大，怎么可能会有事了？我这就喝给你看。少啰嗦，赶紧喝，喝完我就放你走。只见大佐咕噜咕噜地喝了下去，刚喝完就中毒身亡了。他奶奶的，这和废水有毒，大家千万不要喝呀！啊
，绅士罪有应得，自作自受。接着，二当家带着胜利返回了大陆。我不在的时候，监狱应该没人惹事吧？哟，这不是那个小狱警齐等闲吗？怎么这是不认识老子了吗？我告诉你，你最好别仗着自己老爹是总局长，不然会吃大亏的。哈哈，我这么多手下在这里，就算老子我今天弄死你也没事。有我老爸赵局长给我撑腰，我能怕谁？你还真觉得我不敢动你？那我还真得试试看了。王八蛋，赶紧放开赵总！你要是再敢继续伤害赵总，今天我就要你在这个世界上消失！是啊，你他喵知道赵总是什么来历吗？你居然敢对赵总动手！我看你这破监狱也是不想看下去了吧？你觉得你自己有什么资本，敢在我七等闲的面前装模作样？难道就凭你手底下这群废物？嗯、你他喵的，居然敢打你赵爷我，我绝对饶不了你！待会我就让你碎尸万段！你有背景，让我吃不消，你来吓唬我呀？今天你叫来的人，弄不死我，我就把你弄死！小子，有种的话你就先放开赵总，我们今天非弄死你不可！也好，让我看看你们这群废物到底有什么能耐！兄弟们，给我冲！打死他，每人奖励一百万，其他的我负责，千万不要手下留情。天哪，这小子也太猛了！你的手下有点菜啊，简直不够打。小崽子，你别得意，有种就让我打个电话叫人。叫人？嗯，好啊，赶紧叫。如果叫来的人弄不死我，那我今晚就弄死你。你等着。你会为自己的狂妄付出代价的，老子从小到大就没被人这么打过脸。赶紧叫人，再逼逼赖赖的，我现在就直接弄死你！喂，豹哥，给我来点人，我在铜锣湾这边，今天有个不怕死的动了我。是谁呀、啊？一定是不想活了，连赵总你都敢动，我十分钟以后就到。对对对，这个家伙很能打，都干掉了我二十多个兄弟了。好，十分钟是吧？十分钟之后，我就要让这个家伙去找阎老爷忏悔。十分钟。你给我等十分钟，十分钟之后，哪怕你跪在地上把头都磕破了，我也不可能放过你。齐等贤，你没事吧？刚刚我看到那么多人打你一个。哦，云丸，你怎么来了？什么叫那么多人打我一个？明明是我一个人干翻了那么多人。哇，好生猛的男人啊！我就喜欢猛男，我要是成为他的女人，那该会有多幸福啊！嗯、来了来了，赵总叫的人来了。小王八蛋，你就赶紧叫家里人给你提前准备好后事吧。是啊，敢把赵总打地这么惨的人，我还是头一回见到。不过我可以肯定的是，打赵总的人会更惨。赵强，什么人居然敢把你打地这么惨？豹哥，我今天饶不了他。豹哥，就是这个家伙，就是这个人打的我。我擦，咱们是期等钱。上次在酒吧厕所，把我按在厕所马桶里面的那个小子，这不是王总的弟弟王茂吗？怎么的？是想帮他强出头吗？姓戚的，你别叫嚣！你再能打，能打低过几个？老子今天可是带了五十多号弟兄过来。不错，这个社会可不是能打就是大哥的时代了。你很会打吗？你会打有个屁用啊！你打得过枪吗？看来你王豹是准备帮赵强出这个头了。放肆！居然敢跟豹哥这么说话！信不信我一会就抽烂你这张臭嘴？小瘪三，你是什么东西？也敢直呼豹哥的大名？你问问你的豹哥。上次是谁把他的头按在小便池里面的？够了，吉等闲，今天你是说话还敢这么狂？今天看你拿什么跟我斗！吉等闲，他们手上都有刀，好汉不吃眼前亏，大不了先认怂，回头咱们再想办法回来报仇吧。小平，这些废物，让我认怂！如果不是他们人多，我担心护不住你，我现在就能抽烂他的脸！哈哈，难怪你这么喜欢装，原来是想在女人面前出风头啊！住手！想动其副部长，必须得问过我们才行。小雷，东晴想不到关键时刻你们也来了。豹哥，怕什么？咱们人多，直接让兄弟们一起把他们干了吧。我大哥王虎叮嘱过了，暂时先不要和向氏集团起正面冲突。我把赵总带走，咱们井水不犯河水。今天的事情就算了吧。把人带走？开什么玩笑？井水不犯河水，惹了我七等闲，我能这么就让他走了？豹哥，你什么意思啊？我被打的这么惨，这件事就这么算了。兄弟啊，现在形势逼人啊！你仔细看看，他们也来了那么多人手，而且齐等闲这个家伙又是个暴力狂。
，我们要是被他抓到，后果不堪设想啊！”